बार साइंस गणित में प्रथम चेप्टर संबंध और विधेय भाग एक में आप स्वागत है आज आप संबंध और संबंधना परिचय विषय महिति मेड़ीए स्वाध्याय एक संबंध विधेय अभ्यास कर संबंध ने अंग्रेजी में रिलेशन एंड विधेय ने अंग्रेजी में फंक्शन तरीके अपने ओ टॉपिक में आप सौ प्रथम संबंध एट्ले कि रिलेशन विषय महिति मेड़ीश सौ पे आप जो बात करिए तो संबंध आप कहो के कहो तो के संबंध होवा वस्तु होवी जरूरी है ए थी बी नो संबंध एट तो व्याख्या की दृष्टि आप जो है तो कि जो ए अने बी बे रिक्त गणों हो अरिक्त एट अरिक्त ना मतलब थे खाली न होवा गण हो गण और बी गण खाली न हो गण है तो आप ए क्रॉस बी मेड़वा ए क्रॉस बी एट्ले A ए बी ना कार्तिजी गुणाकार जे आप अगियार धोरण में शीखी गया है ए क्रॉस बीना कोईपण उपगण ने ए थी बी नो संबंध कहे एट्ले कि ए बी अरिक गणों से पी आप ए क्रॉस बी एट के ए बी ना कार्तिजीय गुणाकार मेड़वा एना जेटा सभ्य मे एना शक्य तमाम उपगणों में आपगणों में कोईपण तब घटको लियो तो एने ए थी बी नो संबंध कहवाये उदाहरण तरीके ए गणनी अंदर एक बे घटक आएला है बी गणनी अंदर तर नंबर ना घटक आलो है तो आप आना शक्य संबंधों के ते जाए तो सौ पेला आप ए क्रॉस बी मेड़ी एना घटको लखशु एक ने बे और क्रॉस बी गणना घटको लखशु तर आ कार्तिक गुणाकार आप शीखी गया है तो मुजब पेला घटक ने आ घटक साथ संबंध है मैं एक तर आ रीते नाउंस में लखा जेने क्रमयुक्त जोड़ कहे हम बे त्रन साथ संबंध एट के बे त्र अँ तब जुओ छो ए रीते ए क्रॉस बी में बे घटक एक घटक एक तरण और बीजो घटक बे तर आपने मेला है आना उपगणों आप पड़े तो ये मेड़ीए ए क्रॉस बीना उपगणों तो आना उपगणों क्या क्या थे सौ पेला आ गणनी अंदर बे घटक है बे घटक आप काढ़ी नाखी तो शू से कहीं नहीं वे कहीं ना वे एट कहवाये खाली गण खाली गण आ सीम्बोल द्वारा अथवा तो फाय द्वारा दर्शाई आप जाए यह सीवाय घटकों की आप बात करिए तो एक घटक लीए आप एक घटक हो तो एक तरह एक गण बन स पे बीजो घटक आप लीए तो बे तर एक एक घटक की बात पूरी थी गई हम बे घटक आप लीए तो एक तर बे तर आ रीते ए क्रॉस बीना उपगणों अपन ने एक बे तर चार पांच पांच नहीं चार मेला है एक बे तर चार आ बी ने एक घटक बन स तो अँ उपगणों की संख्या चार मी आ उपगणों में कोईपण घटकों ने लई तब संबंध की रचना कर सको दाखला तरीके हूँ कहूँ के पेलो संबंध जैन आर वन वे अपने दर्शा तो यहाँ खाली गण ते लई शको बीजो संबंध तब यनी अंदर घटकनी अंदर एक तर लई रची सको कही सको तीजो संबंध आप बनाव हो तो आप एम कही सकी एक तर तर आ रीते संबंध ने दर्शा तो अँ तब जुते रीते 
संबंध ने दर्शा संकेत सीम्बोल तरीके आर ले परंतु मित्रों तेरे ध्यान ए रखवा संबंध ने दरक वक्त सीम्बोल आर वे दर्शावाये आग जम अभ्यास करसू तम खबर पड़ से कि अमुक वर नो उपयोग हे संबंध ने दर्शा अमुक वर स्टार उपयोग हे अमुक वर सबसेट ना उपयोग हे अमुक वर लेसधेन निशानी उपयोग थाय तो प्लस निशानी उपयोग थी सके एट आ रीते आना घा सीम्बोल वे अपने संबंध ने दर्शा सकी पर्टिक्युलरली संबंध ने गुणधर्म पर आधारित है संबंध ने बे रीते दर्शा शक है यादी रीते बीजू गुणधर्म रीते आग अभ्यास करता एने डिटेल में चर्चा कर संबंध ने दाखला तरीके हूँ अँ बात करूँ आर थ्री आर थ्री अंदर जो घटक रहे अनुसंधान में सीम्बोल सांकेतिक स्वरूप स्वरूप के दर्शा सकाश तो आप जुए छ एक त्र संबंध आर शाहलू है एट आप रीते एक त्र बिलोंग टू आर थ्री वे दर्शावाई है अथवा तो आने बीज रीते लखव हो तो आ रीते लखाए वन आर थ्री बराबर है ये बे त्रन है बे त्रन है ये संबंध आर थ्री अंदर आएला है तो ये बे आर थ्री वे दर्शा शक गुजकेट जीमा पूछायेला प्रश्नों तथा गुजरात बोर्ड में पूछायेला प्रश्नों गण ए पर संबंधों की संख्या संख्या जाना कुल के संबंधों बनी सके ये जाते एनु एक सूत्र है ये सूत्र तेरे याद रखा आ सूत्र शू है यनी चर्चा करिए तो कि जो ग एम एन सभ्य हो तो गण ए पर संबंधों की कुल संख्या बराबर बेनी एन गुणिया एन घात थाय उदाहरण तरीके अपनी पास गण ए है यनी अंदर बे घटक एक बेहतर जाए कि गण ए पर शक्य तमाम संबंधों के तो गण एना कुल शक्य संबंधों की संख्या बराबर बेनी एन गुणिया एन घात एट एम पही सकी बेनी एन घात एन वर्ग अँ एन एट शू तो गणनी अंदर आला सभ्यों की संख्या अँ ते जुओ एक बे एट्ले कि टोटल बे सभ्यों है एट आप बेनी एन जगह सभ्यों की संख्या लिखिए बे घात एनी घात बेनी घात एट के थे चार थे बे चार घात एट टोटल के सोल तो मित्रों आ याद रखा आईएमपी है परीक्षा अंदर गुजरात बोर्ड अंदर आ प्रश्न पूछाई गए गुजकेट के जीवनी अंदर आ प्रश्न पूछायेलो है फरी वो पूछाय तो अरे आ सूत्र एक याद रखी आना संबंधों में हम आप बात कर आग के ए थी बी ना संबंध एट्ले कि ए बी अरिक्त गणो हो क्रॉस बीना कोईपण उपगण ने ए थी बी ना संबंध कहे अँ उपगणों जो मेड़ेला था ए क्रॉस बी में उपगणों मेड़ा एम बे उपगणों एक निम खास अपने याद है कि दरेक गणना उपगणों में एक उपगण खाली गण और बीजो गण के गण पोते एट कि ए क्रॉस बी जो गण तो पोते बे वस्तु अवेलेबल है तो मित्रों अपने याद रखू आ प्रश्न गुजरात बोर्ड में पूछायेलो कि आर बराबर जो फाय हो तो आवा संबंध ने अपने क्या संबंध ओ तो आ संबंध है यदर एवं कोई घटक ज नहीं तो आवा संबंध ने अपने खाली संबंध तरीके अपने ओखशू और बीजो प्रश्न जो आर बराबर आखे आखो ए क्रॉस बीज मे तो आवा संबंध ने क्या नाम से आप ओ तो आ संबंध ने सार्वत्रिक संबंध तरीके ओ आ गुजरात बोर्ड में 
पूछाये प्रश्न है खास याद रखे आईएमपी है हम अपने स्वाध्याय एक न स्वाचक संबंध विषय परिचय मेड़िए प्रथम प्रकार ने कहे स्वाचक संबंध जेने इंग्लिश में कहवाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन व्याख्या की दृष्टि आप जुए तो के जो प्रत्येक स्मोल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मे कार्तिकीय क्रमयुक्त जोड़ ए ए बिलोंग्स टू आर हो तो आवा संबंध ने स्ववाचक संबंध तरीके ओ खास मित्रों याद रखे ये कि स्मोल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एल शू तो कि गण एनी अंदर आलो दरेक घटक ए दरेक घटक ने पोते पोता संबंध है ए घटक ने ए घटक आर संबंध थी जोड़ेलो एवं आप तो ये आप स्वाचक संबंध तरीके ओ उदाहरण आप जुए उदाहरण तरीके मरी पास गण है ए गणनी अंदर बे सभ्य है एक बे तो आना अलग अलग संबंधों की आप चर्चा करिए तो दाखला तरीके हूँ पेलू रिलेशन लो ए के संबंध लो एनी अंदर दाखला तरीके वन वन और टू टू आवा सभ्यों लखेला है तो आ स्वाचक है कि नहीं केम चेक करूँ तो आप जो ये कि आलो घटक एक है तो एक ने एक साथ संबंध हो क्रमयुक्त जोड़ आम होइए अँ वन ने वन साथ संबंध हो क्रमयुक्त जोड़ मी बीजो घटक बे है तो बे ने बे साथ संबंध हो घटक आर वन में होवो जो है तो आर वन अंदर एक नो ही संबंध है बे नो ही संबंध है मैं कही शक है कि आ स्वाचक है एवज रीते जो हूँ बीजो संबंध लूँ एनी अंदर दर्शा हूँ वन वन टू टू वन टू तो अँ ते जी सको कि गण एना बने घटक एक और बे आंदर पर धरावे अँ धरा है आ एक एक्स्ट्रा है ये जो गण एनी अंदर आला तमाम घटक पोते पोता संबंध धरावता हो क्रमयुक्त जोड़ जो तक मती हो तो आ स्वाचक संबंध है एज रीते अँ तीज एक उदाहरण लीए आर थ्री तरीके एनी अंदर घटक वन वन है टू टू है वन टू है टू वन है तो अँ ते जी सको गण एना एक बेटे वन वन आ गयू है टू टू आ गयू है पचीना घटक भले एक्स्ट्रा वारे हो मूलभूत घटक तो होवा होने होवा जो है तो आप कही सके आ स्वाचक संबंध है परंतु मित्रों जो आर फोर हूँ संबंध एवं लो कि जेनी अंदर वन वन तो है वन टू है तो आ संबंध ने स्वाचक कहसू के नहीं हाँ वन वन मे वन वन है टू टू होवु जरूरी है अँ वन टू है टू टू नहीं आप एम कही सकी कि अं टू टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर फोर आम आलू नहीं मैं आ स्वाचक संबंध नहीं आज रीते आर फाइव संबंध हूँ लो कि जेनी अंदर टू टू वन टू और टू वन है मित्रों तब जा गणनी अंदर ना पेलो घटक वन है अँ वन वन हो वन वन है नहीं टू है तो टू टू तो है एक घटक घटे क्यों घटक घटे वन वन बिलोंग्स टू आर फाइव होविए अँ आर फाइव नहीं एट के डज नॉट वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर फाइव आर फाइवनी अंदर वन वन क्रमिक जोड़ेली नहीं आ संबंध ने पवाचक संबंध आप कही नहीं तो अँ आप स्वाचक संबंध में याद याद रखू कि गण कोईपण गणना घटक पोता ने पोता संबंध हो तो ये स्वाचक संबंध है नहीं तो स्वाचक संबंध नहीं आ प्रथम प्रकार आप बीजा प्रकार सम्मित संबंध विषय परिचय मेड़िए व्याख्या पहले आप जो ली जो प्रत्येक ए बी पीलम्स टू ए मे ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर थाय तो आवा संबंध ने अपने सम्मित संबंध कही स्वाचक संबंध मे एक घटक जरूरी है सम्मित संबंध मे गण में बे घटक लेवा घटक थी बनती क्रमयुक्त जोड़ आर संबंध थी जोड़ेली होरत एक लेवा 
સમિત ચેક કરવા માટે કોઈ પણ એક ક્રમયુક્ત જોડ લેવાની છે જે સંબંધની અંદર આપેલી જ ઓલરેડી હોય પછી તમારે ચેક કરવાનું છે કે એની બાજુઓ ઉલટાયેલી એટલે કે અહીંયા એવી હતું અને સમિત એટલે કે એની બાજુઓ ઉલટાઈ જવી સિમેન્ટ્રિક એને જ કહી છે એની જગ્યાએ બી આવી જાય બીની જગ્યાએ એ આવી જાય એટલે કે બાજુઓ જો ઉલટાઈ જાય આવો સંબંધ તમને અંદર જોવા મળે તો આવા સંબંધને આપણે શું કહેશું સમિત સંબંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો ફરી વાર બે ઘટકો લેવાના છે એવી એક ક્રમયુક્ત જોડ જે સંબંધની અંદર ઓલરેડી આપેલી હોય એવી લેવાની છે એની બાજુ ઉલટાયેલો ક્રમયુક્ત જોડ પણ જો એમાં મળે તો જે સંબંધ સમિત સંબંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આપણે આનું પણ ઉદાહરણ જોઈએ તો ઉદાહરણ તરીકે હું ગણ પાછો એ લઉં એની અંદરના બે ઘટકો એક અને બે મેં લીધેલા છે હવે આના આપણે રિલેશન જોઈએ તો રિલેશનની અંદર હું ખાસ કરીને વાત કરું તો આર વન બરાબર આર વનની અંદર હું ઘટકો લઉં છું વન વન ટુ ટુ તો અહીંયા તમે જુઓ છો એ રીતે એક સંબંધ મેં લીધેલો છે ક્રમયુક્ત જોડ વન વન હું લઉં તો આપણે જાણીએ છીએ નિયમ મુજબ એ બી બરાબર જો વન વન થશે આ વન વન છે એ કેમ આવેલી છે આર વનમાં આવેલી જ છે તો આપણે આ બે બાજુને બદલાવી નાખીએ એટલે કે બી એ કહીએ અહીંયા એ તરીકે વન છે બી તરીકે વન છે બાજુ ઉલટા હોય એટલે બી એ થાય તો અહીંયા પણ શું થશે વન વન થશે હવે આ વન વન છે આ ક્રમિક જોડ આની અંદર છે કે નહીં ચેક કરીએ તો હા છે તો આપણે કહી શકશું કે આર વનની અંદર આવેલું છે માટે પહેલા ઘટક માટે ક્રમયુક્ત જોડ એના બાજુ ઉલટાયેલી પોતે ને પોતે થશે માટે હવે બીજા ઘટક માટે ચેક કરીએ એ બી બરાબર જો હું ટુ ટુ લઉં તો એ આર વનમાં છે ઓલરેડી છે એ જ મેં ક્રમયુક્ત જોડ લીધી છે હવે આની બાજુ ઉલટાવીએ એટલે કે બી એ કરીએ તો આ ટુ ટુ ને બાજુ ઉલટાવો તો એ શું થશે ટુ ટુ જ થશે તો એ પણ આર વનમાં જ છે એટલે એના બેને ઘટકો માટે બાજુ ઉલટાવેલા ઘટક પોતે ને પોતે થશે માટે આ સંબંધને આપણે સંમિત સંબંધ છે એમ જાહેર કરીશું બીજો સંબંધ આપણે લઈએ આર ટુ આર ટુ ની અંદર દાખલા તરીકે હું વન વન લઉં વન ટુ લઉં અને ટુ વન લઉં તો આ સંમિત સંબંધ છે કે નહીં એ ચેક કરીએ પહેલા ઘટક માટે વન વન તો આપણે અગાઉ જોયું જ છે વન વન માટે સંમિત થશે હવે આપણે બીજા ઘટક માટે આપણે જોઈએ દાખલા તરીકે વન ટુ છે હું એને એ બી કહું એ બિલોંગ્સ ટુ આર ટુ છે જ તો હવે આ એ બીની બાજુઓ બદલાવીએ એટલે કે બી એ થવું જોઈએ તો અહીંયા બાજુ બદલાવે તો એ તરીકે કોણ થશે વન બી તરીકે કોણ થશે ટુ બાજુ બદલાવેલો શું થશે ટુ અને વન થશે હવે ટુ અને વન આની અંદર આવેલું છે કે આપણે ઘટક કયો લીધો હતો ક્રમયુક્ત જોડ વન ટુ લીધી હતી એની બાજુ ઉલટાવો એટલે કઈ થઈ ગઈ ટુ અને વન તો ટુ અને વન અંદર છે આ છે તો આપણે કહી શકીશું આ ટુ આ છે પહેલા ઘટક માટે તો આપણે બની ગયું આ બીજા ઘટક માટે બીનો હવે ત્રીજા ઘટક માટે ચેક કરીએ તો ટુ અને વન બરાબર આપણે લીધું એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર ટુ તો આની બાજુ બદલાવી એટલે શું થશે તો કે બી એ તો એ તરીકે બે છે બી તરીકે એક છે એની બાજુ બદલાવેલો શું થઈ જશે વન અને ટુ તો એ વન અને ટુ આર ટુમાં છે કે નહીં આપણે આની માટે ચેક કરી રહ્યા છીએ ટુ વન માટે ટુ વનની બાજુ ઉલટાવો એટલે શું થઈ ગયું વન ટુ વન ટુ આ છે તો આપણે કહી શકીએ કે આ સંબંધ છે એ કેવો છે સંમિત છે એ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ તો હવે દર વખતે આપણે આવી ગણતરી બતાવી ન હોય તો માનસિક રીતે વિચાર કરી નાનો જવાબ તમારે દેવાનો છે આર થ્રી તરીકે દાખલા તરીકે હું લઉં છું વન ટુ અને ટુ વન તો આ સમિત સંબંધ છે કે નહીં દાખલા તરીકે હવે હું વન ટુ લઉં તો એની બાજુ ઉલટાવો એટલે શું થવું જોઈએ તો કે ટુ વન થવું જોઈએ ટુ વન તો અહીંયા આપેલું જ છે તો આ થયું એની શરતનું પાલન થયું હવે દાખલા તરીકે તમે આ ક્રમિત જોડ લ્યો છો ટુ વન એની બાજુ ઉલટાવો એટલે શું થાય તો કે વન ટુ થાય તો વન ટુ આની અંદર છે તો આપણે જોઈને જ તમારે હવે કહેવાનું છે કે હા આ ક્રમયુક્ત સંમિત સંબંધ છે હવે મિત્રો દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે આર ફોર છે આર ફોરમાં એક જ ગણ છે વન અને ટુ તો આ ક્રમયુક્ત સંબંધ થશે કે નહીં હવે તમે સંમિત સંબંધ થાય કે નહીં તો અહીંયા તમે જુઓ છો વન અને ટુ છે આની બાજુઓ બદલાવો એટલે શું હોવું જોઈએ ટુ અને વન હોવું જોઈએ ટુ અને વન આની અંદર છે નથી એટલે મિત્રો આપણે એમ કહી શકીએ કે ટુ અને વન ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ આર ફોર માટે આ સંમિત સંબંધ નથી ટૂંકી વાત એ કે જે ક્રમ આપેલો હોય એનો ઉલટો ક્રમ અંદર પાછો એવો જ ક્રમિત જોડ હોવી જોઈએ તો જે સંમિત સંબંધ થાય નહીં તો સંબંધ સંબંધ થતો નથી તો અહીંયા આપણે બીજો પ્રકાર સંમિત સંબંધ વિશેની વાત પૂરી કરીએ આજના દિવસ માટે અહીં વિરામ લઈશું ફરી મળીશું ત્યારે સંબંધના ત્રીજા પ્રકાર વિશે અભ્યાસ આગળ વધારીશું આવજો